就係、是、真知識啦。而好可惜，誒、呃、好明顯呢啲神秘主義都揾唔到，因為如果你揾到嘅話，佢哋每一個今日都一定係一個基督徒，一定，我保證。佢哋就係揾唔到，而所以佢哋用佢哋自己各方面嘅手段啊，銀行家有銀行家嘅手段啊，黑暗政治影子政府又有佢哋嘅手段啊、呃，去去希望統治呢個世界，希望敬拜佢哋嘅假神，甚至要用好多嘅方法殺人啊，或者用人獻祭啊呢啲嘅手段。因為原來今日我講嘅真知識就喺十年之前，你都冇辦法可以揾到，亦冇辦法可以證明得到。但今日呢。我唔單止講俾你聽，我喺在座當中咧去證明俾你睇。原因要揾呢個新知識，就好似上個禮拜我所講，有四條鎖匙，我哋一定要知嘅，就係、是、三個傳奇同埋一個聖殿。三個傳奇，第一個就係羅亞嘅傳奇啦，第二個就係摩西佢呢個藤攬嘅傳奇啦，第三個傳奇就係摩西帶領以色列人出埃及嘅時候所做嘅約櫃呢個傳奇啦。而呢三個傳奇再加埋一個聖殿咧。竟然就將人類一個好特別嘅真知識就隱藏喺裏面。首先今次同大家去講第一個傳奇先啦，因為呢個真知識佢有佢某一個複雜嘅程度，但係今日我相信，藉著咁簡單嘅圖文並茂咧，大家會完全覺得咧係好易明，同埋咧誒好清楚嘅。首先我哋從最簡單嘅概念去理解起先，第一個傳奇羅亞，跟我講羅亞。罗亚系啦，喺上次我哋睇到罗亚有十个嘅名，系咪由亚当至到罗亚系有十个名，系代表救赎咁解。佢十个名加埋嗰句说话乜嘢啊？就系、是、人被指定，终将死亡和悲哀。咁呢个我哋知道，由亚当嘅时候真系因为人嘅犯罪，所以佢被指定咗，佢终将会死亡同埋悲哀。但系跟住另一句系咩啊？祝福嘅神。将降临去教导，咁我哋知道呢个就系主耶稣基督，就系神亲自嚟到呢个地上，佢成为一个教师、一个教导者。佢三年半喺呢个加利利去行神迹，佢教导人认识天国。最主要主耶稣基督喺三年半里面讲嘅最主要嘅题目，九成啊系讲天国嘅，所以呢个就点解我哋教会喺咁多年当中讲好多关于天国嘅教导。跟住下一句，他的死亡将为绝望带来安息。所以诶、呃，我哋知道主耶稣都佢为我哋钉十字架啦，亦为人类嘅绝望去带嚟安息啦。咁你睇呢个就系罗亚嘅传奇里面所强调嘅。所以罗亚嘅传奇系系包含咗新约嘅，佢系新约一个密码嚟嘅。罗亚就已经之前嘅十个名已显示，主耶稣会嚟到，主耶稣会开始呢个救赎，而呢个救赎。系完全神去掌管人类历史，但我哋知道几时啊开始新约啊，就系、是、主后一年开始啦，系咪？主后一年我哋知道呢个新约慢慢诞生，至到我哋现时叫做、呃、今日二零一零年啦吓，咁而诶呢、呃这个就代表咗我哋已经系二千零一十年啦，就系、是、新约嘅时间。但系大家可能知道咧，喺新约里面，啊，罗亚呢个名字另一个好出名嘅地方。啱啱講到羅亞，個個都講方舟啊！咁、这、呢個係呢、这個係舊約嘅時候最出名。其實羅亞喺今時今日咧，好多人日日都提緊羅亞呢件事嘅。點解咧？因為羅亞喺新約啊，最出名嘅咧就係佢係一個單位嚟，就好似我哋所講嘅 Tesla。Tesla 我哋知明明係一個科學家係咪？但係 Tesla 本身係一個磁力嘅單位嚟嘅。羅亞本身係一個單位，因為點我哋唔知咧？中國人就唔知啦，西人就好容易明白噶。因為點解咧？因為中國人會稱呢個單位做海里啊嘛。西人咧直成就係用羅亞呢個字咧，就係講海里嘅，所以變咗佢話啊二十三海里，中文就叫二十三海里啦。但係西人講二十三海里係二十三個羅亞咁樣嘅，所以喺喺新約裏邊咧好有趣嘅。嗯，如果講神去掌管新約嘅話咧，咁啊事實上好有趣，因為羅亞呢個傳奇真係一個好特別嘅傳奇。人類就係因為發現咗海里呢個單位咧，而導致人類歷史上面最強嘅國家嘅興衰嘅喎。因為原來發現海里係一件大事嚟嘅，可能好多人都唔知道嚇，所以大家冇留意到原來羅亞喺新約係咁出名
，呢、这個本身就已經係一個傳奇。其實我哋所講嘅日不落之期英國咧，佢能夠喺海上面嘅軍事咁犀利嘅原因，係因為佢哋發現咗海利。其實誒喺、呃、當時嘅英女王咧，喺一八六幾年嘅時候咧，英女王其實佢哋個國家唔係咁強嘅啫。但係佢有一個謀士，呢、这個謀士就叫 A.R. 卡。咁呢個謀士佢就發現一樣嘢，佢就發現咧，原來咧人類係仍然冇辦法喺海上面咧知道自己嘅地點，因為海有水流啦，會漂嚟漂去啦，地有地標咁樣，你作個石喺度，有個里程碑，有個 milestone 咁樣，咁你就知道大家去到啊幾米幾多里，邊笪地，邊條村，邊個山脈，我哋有地名，有路名，有路標，但係水冇辦法有。所以冇人能夠可以稱霸海洋嘅，而但係問題當時呢個 AR 卡佢就發覺，如果佢能夠幫英國做到一樣嘢，就係、是、計到任何人喺海上面任何一個位置都計到自己嘅、啊、位置嘅話咧，咁佢哋可以稱霸海洋。結果喺一八六六年嘅時候，呢、這、一個人佢用星星同埋弧度去計出航海嘅秘密，而事實上用呢個方法，佢計出咗無論邊一個人，只要用一個好簡單嘅、啊啊、一啲嘅角度，同埋知道每年星星應該喺幾多點鐘喺邊個位咧，咁佢好輕易就會計到自己係航海航到邊度，而永遠都唔會迷路噶啦。英國就因為咁咧，成為一個日不落之期，佢個海軍成為地上最強嘅原因咧，就係話佢哋行任何嘅海。海嘅道路佢都可以行直線，好輕易可以計到自己嘅速度。而誒，亦、嗯、係因為咁，佢哋用佢海軍得到好多殖民地。個方法好簡單嘅啫，不過唔會係今次所分享嘅內容。簡單嚟講，其實佢將全個地球係分咗三百六十度嘅、啊。用呢個三百六十度咧，就好似時鐘一樣咧，去 mark 翻咧每一日嘅時間咧，星星應該喺邊個位。而按住嗰個位咧，佢用二十四小時嘅方法就會計到船嘅位置但係呢個概念咧，可能你唔知啊，係由邊個引發嘅咧？係羅亞引發佢嘅，所以於是乎呢個單位咧就用咗羅亞去命名。而羅亞呢個傳奇就導致到我哋新約時期最強嘅國家英國成為日不落之期。嗱，留意喎，呢個第一個傳奇咧，我哋要有咗呢個傳奇，我哋先知道神嘅掌管咧去到邊個程度，同埋咧去揾到真知識喎。呢個係。第一個嘅我哋要知嘅秘密先，所以我稱為第一個傳奇，佢唔係事件，係個傳奇。第二個傳奇係乜嘢咧？就深啲嘅喎，咁你預備好未啊？要預備好咧，同隔離講我預備好。我預備好。OK， 因為始終係真,真知識啊，好多人讀大學都唔會學得到啊，咁所以變咗係有少少難度嘅。咁但係我要逐個傳奇解咗咧，咁你就要通曬嘅。第二個傳奇咧就係、是、摩西嘅藤籃。摩西呢個藤籃咧，由佢媽媽嘅手離開佢媽媽嘅手，呢、这個路程嘅漂離佢媽媽嘅手，而成個路程當中喺呢條河度去漂到去法老啊嘅女嘅手咧，成個路程咧都係神掌管嘅。留意呢一段特性，呢段特性已經羅亞方舟已經係咁噶啦。羅亞方舟係點解佢哋要計出？誒呢一個海嚟嘅，因為羅亞方舟本身就喺水路上面所行嘅距離嚟噶嘛，而第二個方舟都係佢都係水上面嘅一個傳奇，佢個路程就已經係個傳奇，佢個路程係指定由開始至結束都係神帶領嘅，兩次都係嘅，但係亦係因為摩西，因為喺呢件事成為法老嘅可以話養子啦嚇，產生咗第三個傳奇就係呢個約櫃。係由摩西帶領以色列人出埃及之後，我哋知道出埃及有十災啦，有各樣嘅呢一啲嘅事件啦嚇。佢帶領以色列人去進到抗野，而喺呢個奇妙路程當中，其中一樣嘢就係佢哋做咗個約櫃出嚟。而呢個約櫃就代表咗第三個傳奇。約櫃代表咩啊？約櫃裏邊係代表神嘅律法，因為好好簡單啦。約櫃裏邊就係有十戒喺度。而並且擺咗律法書，就係、是、舊約嘅六百一十三條嘅律法都擺喺裏邊。約櫃代表咗神掌管，第三個約櫃代表咗神同在同埋神參與人類歷史。但係最重要嘅就係話，第三個約櫃亦代表咗神就係一切嘅出發點，佢
創造人類。事實上喺約櫃創造嘅同時，神啟示咗摩西五經，話俾我哋聽，神創造亞當夏娃啦，神創造歷史啦，神控制咗。啊！人類歷史嘅轉變啦，國家嘅興亡啦，人嘅人生嘅目的啦，嗱，淨係聽到第三個傳奇啦，我相信一啲唔認識神嘅人會覺得，哇，好為我獨尊喎，好霸道喎，係咪？即係你勁晒㗎啦，即係咁其他嗰啲神又點啊？咁其實當你聽完呢篇信息之後，你就會肯定其他神都係假神。